What's up, Mr. fans? Welcome back to Time Out. I think Ben Simmons is one of, if not the most overrated players in the NBA. Um, so when I saw that one, you know, I had plenty of time because I was on quarantine still. Uh, so I scrolled through his Instagram, saw who he was. Um, but it is what it is. I, he was like a, a five foot five competitor for the Wizards. But I can't give him too much attention. You know, I was just playing playing a little game with him. But it is what it is. Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian dari 15 Maret 2021. Tamat geng, kalian baru saja melihat sebuah cuplikan di mana komentator Washington Wizards mengatakan bahwa Ben Simmons itu overrated. Wow, live TV loh dia ngomongnya. Lalu Ben Simmons pun juga merespon terhadap komentar overrated tersebut. Dan menurut gue lumayan lucu juga. Dan jelas hari ini Ben Simmons menunjukkan kelasnya dengan mencetak 14 poin dan juga 9 assist untuk membawa Philadelphia 76ers mengalahkan San Antonio Spurs mendominasi 134-99. Dan mereka melakukan ini tanpa jual Embiid, tapi ini berita bagus sih menurut gue untuk fansnya Sixers, dimana jual Embiid katanya hanya akan out untuk 2-3 minggu saja kalau tadi kita udah takut banget ya, itu cederanya akan parah, jadi memang topik hari ini gue ingin banget membahas dengan kalian semua karena banyak orang, gue juga sering banget dengar orang bilang wah Ben Simmons itu mah biasa aja overrated, banyak orang yang bilang seperti itu jadi gue pengen nanya nih pendapat kalian juga nanti apakah menurut kalian Ben Simmons itu overrated atau tidak, kalau gue bilang dia gak overrated sama sekali sih, season ini dia menjadi all star walaupun main gak jadi main karena tukang cukurnya positif ya, jadi harus masuk ke health protocol yang NBA tapi eh, gak akan dipecat katanya dia akan tetap potong rambut dengan barber tersebut karena katanya fresh uh, line up ya katanya paling bagus untuk Ben Simmons Ben Simmons season ini average-nya 16 poin per game 7,8 rebound per game serta juga 7,7 assist per game dan itu kenapa menurut gue dia layak sekali untuk menjadi seorang all-star apalagi juga Sixers berada di posisi nomor 1 untuk Eastern Conference nah Uh, ben Simmons yang gue paling suka dari season ini adalah dia step up banget on the defensive end Sekarang ini Doc Rivers pun juga wah gila udah membesar-besaran Sudah melakukan campaign juga Agar Ben Simmons akan bisa masuk ke nominasi untuk defensive player of the year Dan menurut gue akan layak banget Dia steals-nya oke, okay, blocknya juga oke okay season ini Dan dia sering banget menjaga pemain yang paling bagus juga dari lawannya Dan itu kenapa gue suka banget dari Ben Simmons season ini Nah kita tahu Ben Simmons ini ekspektasinya tinggi sekali Orang banyak yang membandingkan dia dengan Magic Johnson dulu Karena tinggi badannya lalu juga mainnya sebagai point guard Dan menurut gue ceilingnya Ben Simmons itu masih lumayan jauh sih Gue harapkan dia masih bisa berkembang lagi ke depannya Yang paling harus diperkembangkan adalah shootingnya Kalau dia bisa mid range aja menurut gue Itu menurut gue akan sangat membantu sekali untuk gamenya ke depannya Tapi menurut gue Ben Simmons itu tidak overrated sama sekali Dia beneran jago sih menurut gue Dan court visionnya dan juga feel for the game ya Itu menurut gue sih wah udah di atas-atas banget lah pokoknya Jadi kalau menurut gue sih gak overrated Tapi gue pengen denger pendapat kalian semua Berikutnya, wah gue dari tagih nih untuk ngomongin ini nih Golden State Warriors berhasil mengalahkan Utah Jazz tim nomor satu di NBA dengan skor 131-119 Kita tahu banyak sekali concern dari fansnya uh, Golden State Warriors di bulan ini Mereka takut sekali karena lawannya jago-jago semua Tapi setelah Steph Curry marah-marah di bench kemarin ini Jauh lebih bagus sekarang mainnya untuk Golden State Warriors Terutama di game kali ini Mereka overcoming a monster game Dari Rudy Gobert Rudy Gobert gila sih hari ini sih Benar-benar dominasi banget 24 poin dan juga 28 rebound Tapi untungnya Golden State Warriors punya Draymond Green <laughs> Nah jadi ini lucu banget Facts-nya gue baru baca tadi juga di mana Draymond Green hari ini triple double Yaitu 11 poin, 12 rebound dan juga 12 assist Dan hanya one turnover Kapan lagi Draymond Green one turnover Gue sebagai Fantasy owner Draymond Green bangga banget nih Padahal biasanya 4 atau 5 turnovernya Nah tadi gue baca factnya itu adalah Bahwa kalau Draymond Green lakukan triple double Warriors itu rekornya 25 kali menang satu kali kalah sepanjang karirnya Draymond Green Wah berarti harus ada sering tuh di triple double Agar Warriors sering menang Jadi I think that is just amazing aja Kalau Draymond Green akan lebih sering triple double season ini Wah bisa-bisa mereka masuk ke NBA playoff nih Dan mungkinkah? Ini adalah preview dari uh, first round Western Conference Mungkin Utah Jazz nomor 1 Lalu uh, Warriors nomor 8 uh, Itu akan seru sih Gue gak akan nolak sih Kalau akan ketemu dua tim ini nanti di NBA Playoff Dan kalau menurut gue uh, Warriors itu ada kemungkinan untuk bisa masuk playoff Banyak banget yang nanyain gue Kak uh, Warriors akan playoff gak nih? Kalau menurut gue mereka akan play in tournament tampaknya posisi 7 dan posisi 8 I think they will Mereka akan ada di sana sih Menurut gue sih uh, itu adalah nanti posisi terakhirnya Golden State Warriors Oke okay. uh, 
Andrew Wiggins hari ini tampil luar biasa. Ini kado terbaik mungkin dari Andrew Wiggins kepada Steph Curry. Steph Curry hari ini ulang tahun ya ke-33 kalau nggak salah ya hari ini. Um, Wiggins 28 poin, 12 dari 16. Gue tadi pas lihat nonton dia itu sedikit. I love how aggressive he was. Dia tuh agresif banget. Dia coba attack the basket terus. Dan ini menurut gue tadi kenapa dia bisa mencetak poin sebanyak ini. Dan birthday boy marah gara-gara dia nggak bisa 33 poin katanya miss free throw ha, katanya standarnya tinggi nih kalau di sini nih jadi hari ini Steph Curry sayang banget sih dia hanya 32 poin hanya nggak sih menurut gue dia bagus mainnya dia 6 dari 9 kalau halat 3 poinnya dan tadi ada momen cool banget ya dia sama anaknya melakukan selebrasinya dia man udah lama banget main nggak ngeliat video yang kayak gitu man itu benar-benar menenangkan hati dan juga membuat hati adem banget deh pokoknya pas lihat video tadi kalau kalian lihat ada di Instagramnya NBA tampaknya nah Jordan Poole ini baik banget fansnya juga uh, Time out geng dan bener men dia ini pemain yang cukup bagus uh, berkontribusi terus untuk uh, Golden State Warriors di beberapa game terakhir ini dan anak ini kayak confident ya udah setelah bermain di NBA G League dia hari ini pun juga mencetak 18 poin kok kata fans Warriors uh, Jordan Poole itu bukanlah pemain yang average nah sekarang ini kita akan pindah ke Anthony Edwards Anthony Edwards hari ini juga career night wah dengan 34 poin jadi pemain termuda di franchise nya Timberwolf yang pernah mencetak 30 poin. Nah, sebelumnya itu rekornya juga ada yang pegang adalah Kevin Garnett. Uh, mereka mencetak 33 poin. Kevin Garnett, Stephen Marbury, dan juga Andrew Wiggins. Nah, gue gak akan kaget sih kalau nanti Anthony Edwards akan menjadi seorang Rookie of the Year. Dia permainannya sudah semakin meningkat dan gue harapkan syutingnya sih. Dia kalau udah ketemu syuting touch-nya aja. Kalau dia ada apa ya, nembaknya lebih konsisten lagi menurut gue dia akan menjadi leading candidate sih dia sama Melo nih ntar kayak akan seru tuh kejar-kejaran menjadi rookie of the year dan kita tahu potensinya dia luar biasa dengan atletismnya dia lalu juga nih anak PD-nya luar biasa sih menurut gue sih dan tadi ada momen kalian lihat apakah dia 3 point di depannya Melo lalu selebrasinya seperti Melo dengan angka 3 ke kepala dan menurut gue itu keren dan Melo gue yakin juga gak akan take it personal banget sih tentang hal itu ini memang dia just enjoying the game dan juga giving respect menurut gue kepada Carmelo Anthony ini so that was really cool gue suka banget sih tadi pas dia melakukan itu dan hari ini untuk Minnesota Timberwolves ini era baru untuk Chris Finch wah makin ini ya makin segar nih kayak di sana ya udah dua kali menang tampaknya uh, untuk dari Ricky Rubio 8 kali free throw ngehala tadi in the last minutes luar biasa uh, 8 free throw nya Ricky Rubio lah ini yang membuat uh, ataupun juga memastikan kemenangan Timberwolves hari ini Dame Time luar biasa tapi hari ini sayang kurang cukup nih untuk membawa Portland menang hari ini Dame Time 38 poin game berikutnya gua sangat impress kali ini dengan Alexei Pokuseski wah dia kemarin tuh dijilik jago sih menurut gua gua lihat Salesnya. Dia memang punya potensi dan dia masih 19 tahun Dan hari ini pun dia menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA Yang berhasil mencetak 20 plus poin, 10 plus rebound dan juga 5 plus 3 point shot Hari ini Thunder berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies Dengan skor 128-122 Dan ada Shai, gue gak boleh lupa Shai tadi kayak gak main, tiba-tiba jadi main last minute ya Gue gak pasang di fantasy gue Dan dia hari ini 30 poin dan juga 5 assist Lalu Houston Rockets, wah ini fans Rockets semakin stress aja sih ini. Hari ini kalah lagi dari Boston Celtics dengan skor 134-107. 16 kali kekalahan secara beruntun. Apakah mereka bisa memecahkan rekor? Rekornya itu kalau nggak salah 28, gue nggak tahu. Tapi siapa yang pegang rekornya? Gue penasaran juga tuh. Kalau ada yang tahu, please tulis di comment section di bawah. Um, man, Rockets not looking good, man. Dia benar-benar kayak udah bentar lagi garis sel sih. Kita tinggal nungguin aja nih PJ Tucker akan kemana, ataupun juga Victor Oladipo kira-kira akan kemana juga ya. Atlanta Hawks belum terkalahkan selama masa eranya uh, Nate McMillan. Mereka sekarang 4-0 hari ini berhasil mengalahkan Cavaliers dengan skor 100 dan juga 82. Uh, John Collins double double 22 poin dan juga 12 rebound Miami Heat menang lagi nih atas Orlando Magic dengan skor 1297 tadi Jimmy Butler ya terakhir still lalu juga lay up untuk memastikan kemenangannya Miami Heat uh, Jimmy Butler kembali ambil luar biasa 29 poin, 9 assist dan juga 7 rebound, Bulls membantai Toronto Raptors hari ini dengan skor 1895 gila men ada 9 pemain di Chicago Bulls yang mencetak double figures dan itu di lead sama Patrick Williams yang mencetak 23 poin tadi Calori juga kena Uh, ejected ya kayaknya, kok gue lihat tadi uh, agak konyol juga itu uh, dia cuma ngoper bola juga ke wasit lalu kena technical foul itu wah agak unik juga sih wasit seperti biasa lah ya lalu ada Clippers gua yang hari ini didominasi sama Pelicans dengan skor 135-115 wah gila Pelicans abis divaksin ya kok gak halah pemain-pemainnya nembaknya gacor semua, nembaknya masuk semua hari ini gila sih field goal percentage tinggi banget uh, Zion Williamson 27 poin dan juga BI Brandon Ingram dengan 23 poin sekarang kita pindah ke IBL, IBL baru satu pertandingan 
pertandingan hari ini ada Satria Muda Pertamina yang berhasil mengalahkan Amar Tahang Tua 84-62 gue gak nonton HP habis tadi karena gue habis itu makan malam dan juga gamenya udah jauh banget tapi uh, jelas uh, Satria Muda mendominasi pain area seperti biasa dia kayak udah lihat lah tim-tim lain ya uh, dimana memang kita tahu Amar Tahang Tua sedikit undersized langsung di attack uh, inside the pain area uh, points inside the pain nya mereka itu tinggi sekali 50 poin sedangkan Amar Tahang Tua hanya 12 poin saja. Juan Loren ini unik nih. Dia 16 poin tapi kalau nggak salah nggak ada 3 poin sama sekali nih skornya. Padahal kita tahu biasanya dia adalah seorang shooter ya. Uh, lalu juga ada Sandi yang akhirnya kayak menemukan groove-nya dia. Uh, hari ini sesuai dengan 13 poin. Lalu juga ada Lawrence Yus Oi yang sesuai dengan 13 poin. Uh, biggest lead in the game was 28 poin. Nah, Hang Tua masih belum menang nih. Kita tunggu aja nih. Harusnya sih next game semoga mereka lebih semangat lagi nih. Mereka harus nemuin shooting-nya sih menurut gue sih. Agar bisa menangkan game-nya. Nah, Uh, sekarang ini lagi seru nih kok gue lagi bikin video sekarang Enesa masih unggul nih Dari Prawira Bandung Wah gue penasaran kira-kira Enesa bisa ngalahin Prawira gak ya <laughs> Itu kayaknya akan rame juga nih Dan hari ini pun uh, Pelita Jaya nih Banyak banget kemarin nanyain gue Pelita Jaya kemana kok Ini hari ini mereka baru masuk bubble Akan menjalankan tes kesehatan Kalau misalkan semuanya lancar Besok hasilnya negatif semua Mereka akan bermain hari Rabu Mereka akan menghadapi Pasifik Sesa Surabaya Kita tahu semua penasaran nih sama Pelita Jaya Karena ada Agassi, ada Vincent, ada Harden Wicaksono nih pemain pemain barunya mereka jadi kita lihat nih kira-kira mereka akan sesolid itu atau tidak nantinya gue penasaran sama Agassi sih jujur gue pengen lihat Agassi main sama Pras bareng uh that's gonna be a fun backcourt to watch menurut gue dan, dan baru saja Lester Prosper WhatsApp gue dia memberikan video ini thank you shout out to Lester Prosper for the video thank you so much he's working hard in Miami right now playing against NBA guys uh, ada Greg Monroe ada Trevor Ariza jadi kita tahu di sana dia sedang break ya nanti dia akan kembali lagi pas uh, FIBA Asia qualifiers uh, window ke berapa tuh window ketiga ya nanti yang kemarin ini sempat ditunda so he's working on his conditioning he's working on his skills hopefully when he gets back here he gonna be a beast for Indonesian national team so thank you so much Lester for this video this is so awesome just keep them coming man I will put it on YouTube I really appreciate that big guy and of course uh, PBA draft yesterday uh, Joshua Manzen wah, mantan pemain dari Saigon Heat dan juga West Sports Malaysia Dragon ya dia menjadi pemain nomor satu untuk Terra Firma Jeep ini dimana dia memang kayak expected banget akan jadi pemain nomor satu karena dia jago banget sih menurut gue uh, sering cetak 20 poin ke atas saat di ABL dan juga main sempat bermain 3x3 juga ya untuk Chooks to go so itu adalah sedikit berita aja dari PBA untuk update kalian prediksi Sabtu lalu hanya 1-2 saja uh, besok ada 8 game di NBA uh, gue harus at least 3-0 lah sekali sekali ini udah lama gak 3-0 ya gue pertama memilih Brooklyn wah ini derby nih besok derby New York Brooklyn minus 8 versus New York Knicks I think Brooklyn bisa lah ya mengalahkan New York Knicks besok ini lalu Charlotte Hornets nih minus 3 melawan uh, Sacramento Kings seingat gue nih lagi bagus-bagus ya nih uh, Charlotte Hornets untuk uh, akhir-akhir ini dimana Terry Rozier on fire dan juga Lamelo has been killing juga so Charlotte minus 3 untuk melawan Kings besok ini dan terakhir Los Angeles Lakers minus dua setengah melawan Golden State Warriors. I think Golden State Warriors agak susah nih bisa menang back to back melawan uh, tim dari Western Conference ya. Top 2. Maybe udah gak top 2. Karena Phoenix Suns nomor 2. Berarti top 3 lah ya maybe. Karena ini untuk Lakers. Next kita ada top shoes. Uh, wah gila main gue naksir banget sama sepatunya Steph Curry sih hari ini. Dimana ini di design katanya sama anaknya nih. Untuk ulang tahunnya Steph Curry. Warnanya keren abis. Very bright dan... Uh, ada birthday pack juga nih dari uh, Under Armour ini pasti harga resellnya akan mahal banget gue inget banget tuh dulu uh, pas Curry Curry One itu banyak banget main sepatu-sepatunya Curry yang resellnya harganya bisa sampai 400-500 dolar berarti warnanya keren-keren sih gue suka banget sama Curry One sih gue banyak dulu Curry One sih uh, jarang ada dari IBL sayang tapi sepatu-sepatunya nggak di tag ya sama IBL ya gue nggak tahu nih sepatunya siapa aja tapi ternyata pemain-pemain IBL pun juga sepatunya keren-keren nih gue nggak tahu ada belinya di mana ada yang pakai New Balance loh New Balance nih gue masih belum tahu belinya di mana tapi ini jelas pemain-pemain IBL swagnya juga nggak kalah nih pemain-pemain NBA lalu Top place, wah kita pertama akan mulai dari Nathan, ne uh, Nathan Knight. Ini gue juga nggak tahu siapa, tapi dari Atlanta Hawks dia ngedang di depan Jared Allen, so I was very impressed with this dunk. Berikutnya ada Jackson Hayes, wah Jackson on Jackson crime. Jason Hayes dunks it on Reggie Jackson's head. Ini, wah, gila, kasihan juga nih Reggie Jackson. Dan yang terakhir, of course, Anthony Edwards with another filthy dunk against the Blazers. Dan itu keren banget menurut gue untuk dunknya dari Anthony Edwards. So, those are the top players hari ini. 
Light of the day, kebanyakan yang statsnya gila menurut gue itu adalah di tim yang kalah hari ini seperti Rudy Gobert. Gue tadi pengen banget kasih ke Rudy Gobert untuk uh, player of the day, tapi tampaknya gue harus kasih ke Jimmy Butler yang seperti biasa fill up the box score. Uh, dia hari ini 27 poin, eh sorry 29 poin, lalu juga uh, 9 assist dan juga 7 rebound So, itu adalah time out hari ini Thank you so much guys yang sudah menonton time out hari ini Hopefully you guys enjoy it. Hopefully you guys get some new information uh, Thank you so much juga yang tadi siang sudah join live nya Gila sih, rame banget loh Sampai 1000 orang dari pas uh, live Dan juga thank you banget yang sudah support channel ini Selalu lewat Saweria I really appreciate it Dan itu yang membuat kita setiap hari semangat Untuk bikin video dan juga konten baru Dan besok ditunggu gue Besok tampaknya akan mendapatkan kesempatan Untuk interview coach Yo Well Sonda Pelatih dari tim Indonesia PT kita tahu Indonesia Patriots ini lagi hype banget kok kalian mau titip pertanyaan boleh tulis di comment section di bawah siapa tahu kok pertanyaannya cocok dengan apa yang gue ingin tanyakan kepada coach uh, Yobel besok ini bisa gue pilih pertanyaan kalian so once again jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys tomorrow thank you guys for watching and peace out